വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബീറ്റാ സ്കൂറൽ നമുക്ക് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഡിസൈൻ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് നോക്കാം അതായത് ഇന്ന് നമുക്ക് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നാവ് ബാർ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ടാസ്ക് ഫോൾഡറിൽ പുതിയൊരു ടാസ്ക് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സി എസ് എസ് ഫോൾഡർ സി എസ് എസ് ഫോൾഡറിൽ ഒരു എൻ എം ടി സി എസ് എസ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഐ എം ജി ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലൊരു ലോഗോയും പിന്നെ അതേപോലെ ഫാവ് ഐക്കണും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജെ എസ് ഫോൾഡറിൽ ഒരു എം ടി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം മെയിൻ ഫോൾഡറിൽ അതായത് ടാസ്ക് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിൽ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൈറ്റിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ബി സ്കൂൾ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് അതായത് ബൂസ്റ്റ് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ സി എസ് എസ് ഫയൽ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ലിങ്ക് റിലേഷൻ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എച്ച് എഫ് സി എസ് എസ് ഫോൾഡറിലുള്ള സ്റ്റൈൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് സെൽഫ് ക്ലോസിങ് ടാഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫാവ് ഐക്കൺ ആഡ് ചെയ്യാം എച്ച് എഫ് ഐ എം ജി ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എൻ്റെ ഫാവ് ഐക്കൺ ഉള്ളത് സെൽഫ് ക്ലോസിങ് ആക്കി സേവ് ചെയ്തു സെയിം ഫയൽ തന്നെ ബ്രൗസറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് റീഫ്രഷ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ ടൈറ്റിലും എൻ്റെ ഫാവ് ഐക്കണും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ സി എസ് എസ് ഫയലും അതേപോലെ ജെ എസ് ഫയലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ ഗെറ്റ് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷനിൽ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ആ ഒരു ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം സി എസ് എസ് ലിങ്കും ജെ എസ് ലിങ്കും അവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാവുന്നതാണ് സി എസ് എസ് ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ ഐക്കൺ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐക്കൺസ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോവുക എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് നമ്മൾ സി എസ് എസിൻ്റെ പാട്ട് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം അതേപോലെ ജെ എസ് ഫയൽ കൂടെ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ ജെ എസ് ഫയൽ കൂടെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കസ്റ്റം ജവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ നാവ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നാവ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാവ് ബാർ നാവ് ബാർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിലൊരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാവ് എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് ടി എം എൽ എലമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതേ സെയിം സ്റ്റൈൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ നാവ് എലമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിന് നാവ് ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് നാവ് ബാർ എക്സ്പാൻഡ് എൽ ജി ഈ ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാർജ് സ്ക്രീനിൽ അത് എക്സ്പാൻഡ് ആയി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഫ്ലൂയിഡ് ഇട്ടു ആ കണ്ടെയ്നർ ഫ്ലൂയിഡ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നാവ് ബാർ ബ്രാൻഡ് അതായത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ലോഗോ പ്ലേസ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാവ് ബാർ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് കൊടുത്തു എ ടാഗ് ആണ് ലിങ്ക് ആണത് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ലോഗോ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ വെബ്സൈറ്റ് അതായത് മെയിൻ പേജിലേക്ക് പോകണം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ആണ് എച്ച് എഫ് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ കൊടുക്കാം സെയിം ഫയലിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇമേജ് ലോഗോ ആഡ് ചെയ്യാം ലോഗോ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ ലോഗോ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമേജിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമേജ് യൂസ് ചെയ്യാം ഐ എം ജി ലോഗോ ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഓൾട്ട് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോഗോ എന്നാണ് അതായത് ഇമേജ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോഗോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കസ്റ്റമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി ഇൻലൈൻ ബ്ലോക്ക് അതായത് ഡിസ്പ്ലേ ഇൻലൈൻ ബ്ലോക്ക് ഇൻലൈൻ ബ്ലോക്കായിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്
റീഫ്രഷ് ചെയ്ത സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ലോഗോ ഇമേജ് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ നാബാർ ബ്രാൻഡിനെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ഫ്ലെക്സ് കൊടുക്കും അലൈൻ ഐറ്റം സെൻ്റർ ജസ്റ്റിഫൈ കണ്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റും ഇമേജും ഒരേ ലൈനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു സ്പേസിങ് കൊടുക്കാം ഇമേജിന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മാർജിൻ കൊടുക്കാം മാർജിൻ റൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പി എക്സ് ഇനി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നാബാർ ബ്രാൻഡിൽ കളർ വൈറ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നാബാർ ബ്രാൻഡിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല അതായത് നാബാർ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എ എ ടാഗിനാണ് നമ്മൾ കളർ കൊടുക്കേണ്ടത് നാബാർ ബ്രാൻഡിൽ എ ടാഗിന് കളർ കൊടുത്തു റീഫ്രഷ് ചെയ്തു ആ ചേഞ്ച് അവിടെ വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത് നാബാർ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ടാഗ് ആണ് അപ്പോൾ ആ എ ടാഗിന് തന്നെയാണ് കളർ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് കളർ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കളർ വരാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ ആ സ്റ്റൈൽ ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റൈൽ എടുക്കുന്നതാണ് അത് എടുക്കാതെ നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്റ്റൈൽ മാത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തതിന് ശേഷം എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ മാത്രം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആയൊരു സ്റ്റൈൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും ഇങ്ങനെ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ലോഗോ പ്ലേസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ആ നവബാറും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മെനൂസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഒരു നവബാറിലേക്ക് മെനൂസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കൊളാബ്സ് എലമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് കൊളാബ്സ് ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നാബാർ നാവ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം എ ടാഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എ ടാഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു ഡിവ് കൊളാബ്സ് നാബാർ കൊളാബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് കൊളാബ്സ് നാബാർ ഹൈഫൺ കൊളാബ്സ് അതിന് ശേഷം നാവ് ഐറ്റംസ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യു എൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് നാബാർ നാവ് മാർജിൻ ഓട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മാർജിൻ ബോട്ടം ടു കൊടുത്തു മാർജിൻ ബോട്ടം എൽ ജിയിൽ സീറോ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു അണോർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്തു അതായത് ഫസ്റ്റ് എൽ ഐ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റം ക്ലാസ് നാവ് ഐറ്റം അതൊരു ലിങ്ക് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എ ടാഗ് ആഡ് ചെയ്തു നാവ് ലിങ്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ലിങ്ക് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആണ് അതായത് യൂസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് ആയിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് കൊടുത്തു ഏരിയ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്സസിബിലിറ്റി ടാഗ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പേജ് ഇതൊരു പേജ് ആണ് എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തു അതായത് ആക്സസിബിലിറ്റി റീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിളോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അതായത് പല സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവർക്ക് സ്ക്രീൻ റീഡേഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് റീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആ സമയത്ത് ആ ഒരു സ്ക്രീൻ റീഡേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏരിയ ടാഗ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ലിങ്ക് ലിങ്കിന് എച്ച് റഫ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം അതായത് സെയിം ഫയലിലേക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു ഡാഷ് ബോർഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത നാവ് ഐറ്റം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാവ് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് അടുത്തത് സ്റ്റാഫ് അടുത്തത് അക്കൗണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ പല ലിങ്ക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലൊന്നും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല തൽക്കാലം അതായത് ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു യൂസർ ഐക്കൺ വേണം പ്രൊഫൈൽ ഐക്കൺ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ വരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡി ക്ലാസ് ആണ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് ഐറ്റം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ വരേണ്ടത് ആ ഒരു ഐറ്റം കൊടുത്തത് അതായത് എനിക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഒരു ബ
എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഓരോ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റം കൊടുത്തു ഓരോ എ ടാഗ് കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റിങ്സ് പ്രൊഫൈൽ അതിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ലിങ്ക് പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ഒരു പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അതിന് ശേഷം ഒരു എൽ ഐയിൽ നമ്മൾ എച്ച് ആർ ഹോറിസോണൽ ലൈന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോറിസോണൽ ലൈൻ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഡിവൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഐറ്റംസ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിൽ എ ടാഗിന് ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നാവിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നാവ് ലിങ്ക് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഐറ്റം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അതിന് സൈൻ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഫംഗ്ഷണൽ അല്ല ബട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ അപ്രോച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ കൂടെ എഴുതാം പ്രൊഫൈൽ ബി ടി എൻ സർക്കിൾ ഈ സ്റ്റൈൽ കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് മാത്രം മതിയാവും ആ ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റൈൽ എഴുതാം പ്രൊഫൈൽ ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ വിത്ത് ഹൈറ്റ് അതേപോലെ ബോർഡർ റേഡിയസ് സർക്കിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാണോ നമ്മൾ വിഴുത്തും ഹൈറ്റും കൊടുത്ത് സെയിം വിഴുത്തും ഹൈറ്റും കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ ബോർഡർ റേഡിയസ് കൊടുക്കുക അതേപോലെ കുറച്ച് പാഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോൺ സൈസും ലൈൻ ഹൈറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു ലൈൻ ഹൈറ്റ് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കൊടുക്കാം കളർ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ അതായത് ഐക്കൻ്റെ കളർ വൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം റീഫ്രഷ് ചെയ്തു നമ്മൾ മെനൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മെനൂസിൻ്റെ കളറൊന്നും കറക്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബട്ടൺ സർക്കിൾ വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടോഗിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ടോഗിൾ ആവുന്നുണ്ട് ഓരോ മെനൂസും ഒറിസോണ്ടൽ ലൈനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മെനൂസ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ മാത്രം കളർ വൈറ്റ് ആക്കണം അതിന് വേണ്ടി നാവ് ലിങ്ക് നാവ് ലിങ്കിന് സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നെ കൊടുക്കാം അതായത് നാബാർ നാവിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നാബാർ നാവിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നാവ് ഐറ്റംസിലുള്ള നാവ് ലിങ്ക് നാവ് ഐറ്റത്തിലുള്ള നാവ് ലിങ്കിനുമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കളർ വൈറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആക്റ്റീവിന് മാത്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കളറാണ് അത് കാരണം ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കളർ കൊടുക്കാം ഇതേ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം നാവ് ലിങ്ക് നാവ് ലിങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എ ടാഗിനാണ് അപ്പം നമ്മളവിടെ ആ ഒരു എ ടാഗ് അതായത് നാവ് ലിങ്കും ആക്റ്റീവ് കൂടെയുള്ള നാവ് ലിങ്ക് അതിൻ്റെ കളറാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡിലേക്കുള്ള ഒരു കളർ കൊടുക്കാം ആ ഒരു കളർ അവിടെ കറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഐക്കൺ അത് സ്ക്വയർ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ക്വയർ ആയത് നോക്കാം നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്റ്റൈൽസ് പലതും ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ബോർഡർ റേഡിയസ് ഒന്നും റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല കാരണം ബോർഡർ റേഡിയസ് ഓൾറെഡി ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കണ്ട കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ നമ്മളുടെ കസ്റ്റം സി എസ് എസ് ലോഡ് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷമാണ് ബോട്ട് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ സി എസ് എസ് ലോഡ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഏതാണോ അത് ആദ്യം കൊടുത്തതിന് ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കസ്റ്റം സി എസ് എസ് കൊടുക്കും ഇനി റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഐക്കൺ കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു സി എസ് എസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് നാവ
നമ്മൾ ഒരു ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഐ ഡി നാബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഐ ഡി നമ്മൾ ഈ ഒരു കൊളാപ്സിന് കൂടെ കൊടുക്കണം ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു നാബാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതേപോലെ ഏരിയ കൺട്രോൾസ് അത് നമ്മുടെ ആക്സസിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് തലക്കാലത്തേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ആക്സസിബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്പാൻ കൊടുത്തിട്ട് നാബാർ ടോഗ്ലർ ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പാന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ കൊളാപ്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നാബാർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എച്ച് ഡി എം എൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് കൊടുത്തു നമുക്ക് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ലാർജ് സ്ക്രീനിലാണുള്ളത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് മൊബൈൽ മോഡിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ മോഡിലേക്ക് എത്തിയ സമയത്ത് എനിക്കിവിടെ ആ ഒരു ഐക്കൺ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കാണാം ആ ഒരു ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു എൻ്റെ മെനൂസ് എക്സ്പാൻഡും കൊളാപ്സും ആവുന്നുണ്ട്